sono Vicious e oggi parliamo delle liste che vengono attualmente giocate nel meta standard di Airson. Lascerò ovviamente delle informazioni di massima. Stamattina ho fatto revisione su ogni singola classe, scegliendo delle liste per ogni archetipo, le liste che secondo me più divertenti con il win rate più alto. Passiamo per fare una, diciamo, una visione d'overroll, cambiamo scena, andiamo sempre sopra HS Replay, questo ottimo portale, se siete giocatori appassionati di Airsoft vi consiglio di andarci sopra, seguirlo, andare a vedere le liste e andare a vedere eventuali analisi sul meta. Vediamo che Hunter al primo posto al 53.5% perché questa classe va molto bene, perché tutti gli archetipi che venivano giocati precedentemente al rilascio di questa espansione, la sfida di Rastakan, hanno aumentato la loro forza grazie all'inserimento di alcune carte, in particolare Zul'jin, ma anche Ondassa, per esempio, in Recruit Hunter. Paladino al secondo posto, che trova tanta consistenza nell'OTK Paladin. L'OTK Paladin, che è un deck che aveva portato tanto uno streamer e pro olandese di nome Tides, l'aveva utilizzato spesso per l'adderare. È una lista che gli mancava giusto un quid per diventare competitiva al 100%, in questo momento l'OTK Paladin è un deck forte, grazie anche alla capacità di cycle, data da una nuova spell, spendi due mana, cura di 4, pesca una carta. Druido al 50%, può essere giocato in tutte le salse, il druido trova anche un token druid forte con la nuova carta, se non sbaglio il tree speaker, 5 mana 4-4, trasforma i tuoi 30 in dei 5-5, ma comunque il druido viene sempre giocato in combo, maligo, sto guaggle, warlock al 49.3%, il discard lock lo andiamo a vedere le sue win rate a breve in ogni modo warlock sa 49.3 può essere giocato even lo zulo cresta forte mage al 48.8 bene bene mage mage che mostra una nuova lista molto simile al mio value, al mio value mage è una lista che gioca elementali e gioca la spella a 0 mana l'elemental evocation e gioca anche la spella a 4 mana che costa un mana e fa 4 danni se abbiamo giocato un elementale al turno precedente quindi trova maggiore struttura rogue è una classe non troppo esplorata ma in teoria il kingsbane rogue è un deck che si è rafforzato tantissimo post rilascio dell'espansione ed è un deck molto complicato sia da giocare sia da affrontare quindi il Rogue viene carriato tanto dal Kingsbane Rogue, il meta non sa ancora assestato, quando un deck sarà predominante, quindi nel caso in cui il Kingsbane Rogue venga giocato tantissimo, il meta ovviamente si adatterà di conseguenza, ma in questo momento la classe dominante è Hunter, lo vedremo anche dopo, andando ad osservare quali sono effettivamente le carte più giocate in standard. Shaman, male! Al 46.9, l'Overload Shaman ha una win rate bassa, l'Overload Shaman con le Spellstone. Ci sono delle carte che sono state inserite in standard, ce ne andrò a parlare. Una di queste carte che è stata inserita in tanti deck è la nuova bestia, 7 mana, 5-7 Rush Taunt. Ha un gran bel mostriciato, ad ogni modo Zentimo viene giocato al momento in quasi tutte le liste di Shaman, quindi la carta è stata inserita bene. Priest al 45 e Warrior al 44.9 perché queste due classi non riescono a trovare spazio. Queste due classi non riescono a trovare spazio, il motivo è semplice, come il motivo è che per esempio Warrior è una classe grazie ai suoi archetipi performante quando incontra aggro, non ci sono particolarmente tanti aggro deck in ladder perché non è che incontriamo infiniti odd rogue per esempio, incontriamo tanti odd paladin, l'odd paladin che è il deck oggi con la win rate più alta di tutti, data anche dal fattore cosa? Quando esce una nuova espansione, se tu giochi Odd Paladin, batti la gente a turno 4 e quelli non riescono a sviluppare le loro strategie. Quindi diciamo che è un po' uh, una win rate falsa, che si andrà ad abbassare passando le settimane. Comunque il Warrior è forte contro Agro, che è poco presente in ladder, è forte contro Midrange, che non è presente in ladder, perché i deck Midrange in ladder al massimo sono dei Midrange combo, che pescano tante carte, quindi hanno una struttura midrange per reggere contro agro e poi hanno una combo che tritura qualsiasi deck controlla. E lo stesso discorso vale per il Priest, che ancora oggi si appoggia esclusivamente per Reach a una carta come Mind Blast. Io oggi mi immaginavo e pensavo a Warrior avrebbe dovuto dare una carta tipo Mind Blast. Cioè avrebbe dovuto dare una spell che effettivamente tu spari e fa un sacco di danno faccia l'avversario. A Warrior avrebbe dovuto dare una carta tipo rimuovi tutta l'armor dall'avversario, in modo tale che Warrior potesse avere un buon matchup contro Druido. 
Però, c'è un però, c'è un deck warrior che performa particolarmente bene in ladder. Questa è una cosa che ho visto, che ho visto anche oggi Tides mentre giocava. E lo andremo a scoprire assieme. Scendiamo, andiamo a vedere quali sono le carte più giocate. Vediamo Animal Companion ancora una volta al terzo posto. E questo è sintomatico. Cioè, quando una carta di classe Animal Companion è al secondo posto nelle carte più giocate in standard... Constructed significa che la popolarità di Hunter in questo momento è fuori scala perché abbiamo Animal Companion, Flanking Strike, abbiamo Candleshot, Kill Command, Wandering Monster, To My Side. Quindi abbiamo un sacco di carte di classe dell'Hunter e di carte delle altre classi. Niente, niente. Quindi detto questo, dopo questa breve introduzione andiamo a vedere effettivamente classe per classe come io ho deciso di aggiornare le liste e cosa ci offre il menu. Grazie nel frattempo a Luca per i 22 mesi. Allora, partiamo da Druido ovviamente, tante tipologie diverse, ok? Allora, Big Druid non è stato aggiornato, ok? La lista è sempre la stessa, al 54%, c'è il Gonk Druid al 48%, questo Gonk Druid è una lista che è stata creata da un famosissimo streamer internazionale che penso, penso che l'abbia creata lui, Disguise Toast, gioca questa combo molto particolare con Gonk duplicato su, su board che stacca gli attacchi extra che poi faremo al nostro avversario, quindi diciamo che se l'avversario ha 4 minion e noi abbiamo giù 2 Gonk The Raptor, possiamo fare 4 attacchi per rimuovere i minion e poi 4 attacchi faccia. Immaginiamo che i punti d'attacco del nostro eroe siano qualcosa intorno a 7, 8, 9, faremo 9 per 4, 9, 18, 27, 36, ok? Maligos Druid non è stato aggiornato, la lista resta standard al 54%, il Mecha Catun Druid fa paura. Mecha Catun Druid oggi 59% di win rate in standard ladder, penso che sia il deck Druid con la win rate più alta, cambiamenti in questa lista io non ne vedo, non ce ne sono, ok? C'è sempre il Mecha Catun. La lista è particolarmente buona in questo meta. Perché? Perché evidentemente aggredisce gli altri deck control OTK con delle strategie particolarmente lente. Questo è il nuovo Quest Druid, con un deck con la win rate migliore, secondo me, per il Quest. Vediamo che c'è dentro Ondasta come nuova carta. Vediamo che c'è il Rubble Bouncer in doppia copia. Vediamo che c'è la Mani War Beer, quindi un po' di carte nuove ci sono. C'è addirittura lo Steel Rager messo di, di braccio. Grazie a Riccardo Big Block per il quindicesimo mese con Prime qua in Dojo nel frattempo. Quindi che dire, quest druid al 53% dignitoso, gioca anche Adronox per resammonare minion tipo Damaged Stegodont, sarebbe da provare a vedere la sua efficienza, lo Spiteful è un 3.10, non è stato modificato, abbiamo il Taunt druid, anche questo non è stato aggiornato, Togwaggle druid non ha assolutamente nulla di nuovo, al 54% di win rate, una lista che vede spazio in ladder, di nuovo cosa abbiamo? Il nuovo token druid al 58% di win rate d'overroll, ve lo posto direttamente in chat ovviamente ai eh, ragazzi, eccolo qua, e um, cosa abbiamo? Cosa si può dire? Beh, eh, ho messo la chat a schermo, c'è il 3 speaker ovviamente che carria tanto, 5 mana 4-4, trasforma i tuoi trend in 5-5 antichi, di questa carta avevo parlato durante la card review, era forse l'unica carta che ho recensito per quello che riguardava Druid, non ho avuto tanto tempo per fare le review tra una cosa e l'altra, gioca anche il landscaping, è una lista bidimensionale straightforward, gioca per presenza su board, vuole poi fare chiusura con Savage Roar appoggiandosi su meccanismi per dare detratto alle proprie minion come Soul of the Forest. E poi c'è un Undertaker Druid, che possiamo dire da un punto di vista può essere considerato il nuovo Taunt Druid, con il Mosh Hog Enforcer in doppia copia, Master Okenart, questo quando viene fuori fa un casino perché se ti esce un 2.14 Taunt Divine Shield non passi più, Undertaker nel deck, ma non... e anche Meccanica Infinite con l'Astral Tiger. Hai capito? Anche meccanica infinite con Astral Tiger. Quindi Astral Tiger, Adronox assieme ci danno praticamente infinite Adronox. Questo per quello che riguarda il Druid. Quindi tante liste giocabili. Il Druid sta bene al terzo posto per quello che riguarda i livelli visti su HS Replay. Su Hunter. Hunter è il vero vincitore di questa espansione, la sfida di Rastakan, tutte le liste sono state bene o male aggiornate, abbiamo un Beast Druid al 52%, questo 
Elbis Druid buildato da Colento di qualche giorno fa e quindi non è una lista completamente affidabile se non sbaglio Bistruid su cui io vorrei lavorare, un Bistruid midrange che tende verso l'aggressione, un deck aggressivo, abbiamo il nuovo cube. Il nuovo cube gioca singolo a Money War Beast al posto della singola Savana Alimen, ok? E gioca anche un Dasta, quindi con l'inserimento della Money War Beast e un Dasta mandiamo Detratto Lanter al 62% di win rate dove roll questa lista. Fuori di testa, io la esporto, ve la posto, ve la posto in chat... Cube Hunter, eccolo lì, se volete inseritela nel vostro tracking o create, il, create la lista direttamente su Airstone durante questa diretta potete farlo, è molto comodo, vi faccio il recap dei deck, questo vi sta comodo, il recap dei deck post espansione, se è passato quanto tempo? Una settimana? Meno di una settimana. 62% è una roba insana, insana, se il 92% contro Warrior è fuori di testa, queste sono statistiche global, ok? Sono statistiche global per il deck. Si sapeva che Cube Hunter uh, sarebbe rimasto forte e l'ha detto anche oggi Thais durante la sua sessione di ladder fa Cube Hunter è un deck estremamente forte verrà fuori di nuovo molto, molto bene. Abbiamo un midrange hunter al 56% il 3.0 che gioca con l'helpless hatchling, lo springpo, doppio head hunter hatchet, singolo revenge of the wild, scavenging Hina, master call, better tie d'altra in copia singola, tundra rino. Insomma è proprio un vero e proprio midrange beast hunter al 56%. Molto semplice da giocare, secondo me anche divertente Bella la tech per valore della seconda Revenge of the Wild The Stalker Rex carrierà questa classe fino ad aprile, fino alla prossima rotazione standard Non c'è molto da dire, Midrange Beast Hunter è stato giocato in tutte le salse E ovviamente grazie a questa espansione il deck aumenta il suo power level Ho aggiornato anche Odd Hunter non lo aggiornavo da un pezzo, non vedo, non ci sono carte nuove di questa espansione, siamo al 52% per quello che riguarda lo Hunter, possiamo subito passarlo, ho aggiornato ovviamente il Quest Hunter. Quest Hunter che mi ha colpito il fatto che si appoggi sulla Spellstone, quindi è un Quest Hunter che si appoggia su segreti, ok? Non è un Quest Hunter che gioca Keleset, è un Quest Hunter che si appoggia a struttura segreti, gioca carte di diverso tipo, gioca questi minion a un mana, Gioca la quest, gioca l'Azzi di Lynch per completare quest al 100%, gioca Crashing Wall, gioca ovviamente Zul'jin, Zul'jin che è presente in quasi tutte le liste Hunter. Quasi tutte le liste. Quest Hunter in Wild è tipo infermabile, dice Giacomo, non lo sapevo. Ok? Una lista complessa, una lista complessa. Mi colpisce il fatto che tanti Hunter siano schiavi delle Spellstone. Questa Spellstone dell'Hunter, raga, cannibalizza un po' la classe, cioè... La Spellstone dell'Hunter limita tanto la possibilità di buildare un Hunter in un altro modo perché tutti dicono 5 mana, evoca 4 bestie e 3 troppo buono, troppo buono perché mi fa prendere valore dai segreti e quindi tantissime liste Hunter si appoggiano sui segreti, come è giusto che sia, perché poi i segreti sono una grande identità, grande ident cioè sono una delle grandi, uno degli aspetti che rendono unica la classe Hunter, no? questi segreti due mana. Recruit Hunter al 61%, il 3.0... Gioca anche lui con tanti segreti con il Rat Trap, la Sniper, Wandering Monster. Gioca ovviamente anche lui Zul'jin. Gioca un Dasta. Gioca doppio Witchwood Grizzly. Questo è un Recruit Hunter. Assomiglia un po' al Cube Hunter. Ci sono delle differenze. Differenze rappresentate dal Play Dead che è assente nel Recruit ovviamente. Non ci sono le uova. Sarebbe da provare questa lista al 61%. Tutto quello che è sopra il 60% è assolutamente fuori scala. Quindi qualsiasi deck che vedete oggi... Dal 60% in su di overall win rate dovrebbe portarvi sempre a rank 5 almeno. Pure che giocate con le mani dietro la schiena. Zul'jin ancora presente. Secret Hunter al 61%. Quindi l'Hunter ha un sacco di archetipi diversi a oltre il 60% di win rate. Secret Hunter nuovo. Con tante carte nuove. Abbiamo ovviamente la Spellstone, abbiamo il doppio Masked Contender, abbiamo il doppio Blood Scalp Strategist, abbiamo ovviamente il nostro pacchetto di segreti completo, Secret Keeper e Candleshot. Semplice. Semplice. <coughs> non c'è molto da dire. Non è una tipologia di deck nuovo. E poi abbiamo il Principe. Il Principe. Lo Spell Hunter. Lo Spell Hunter non l'ho modificato, è sempre quello col doppio Bait ed Arrow, col doppio Flanking Strike. Questa è la versione standard con i due Stracking e con anche il Kill Command. A me questa lista che gioca Kill Command e Tracking non fa impazzire da un punto di vista concettuale di build. Però 
è la lista che va per la maggiore con 25 partite giocate registrate se non sbaglio fino adesso e questo raga è l'hunter e l'hunter sta bene ed è una delle prime scelte con cui l'adderare e un sacco di gente lo sta giocando andiamo sotto mage e vediamo cosa è successo Big Spell Mage 4.0 57% di win rate Servi bene il tuo padrone È una buona lista Gioca il Daring Fire Eater Gioca Prince Keleset E lo giocava anche la versione precedente di Big Spell Mage Gioca le sue tech card Gioca sempre Skulking Gaze Gioca Single Astromancer Gioca Janna Lai The Dragon Hawk E gioca Ex Lord Malakras Il problema di questo deck era spesso relativo al valore espresso all'interno della partita Viene tagliata una carta che è Sindragosa non abbiamo più le due leggendarie random a disposizione ma viene inserito l'ex lord malacras viene inserito anche Janalai. la lista sta bene 57% di win rate lascia promettere cioè lo rende, lo rende assolutamente giocabile in ladder nuovo deck elemental mage 58% di win rate è molto simile secondo me come struttura al mio value mage la gente tutto ad un tratto si rende conto che elemental evocation e scorch sono due carte forti questo è un deck minion based Ok? Che gioca l'Arcanosauro, il Blade Scholar, Lich King, Frost di Gina, semplicissimo, doppio Polymorph, non gioca Rich con Fireball e Frostbolt, gioca però la doppia Polymorph, Nightmare Amalgam e che struttura del deck um, Prince Keleset. Prince Keleset. Ok? Che dire su questo deck? Beh, mh, lo giocheremo, è piacevole. A me i deck... Uh, Pane, mortadella, semplici, semplici, basati su minion da giocare in curva, sono sempre piaciuti. Quindi io eh, l'Elemental Mage lo porterò. Hand Mage non è stato aggiornato, Murloc Mage non è stato aggiornato, ok? È sempre la stessa lista al 54, abbiamo l'Odd Mage e questo raga è la versione di Odd Mage che stanno giocando praticamente tutti. Ci sono due versioni di Odd Mage, c'è la 2.2 che gioca con Astromancer, Blast Wave, ok? E poi c'è la versione 2.3, se non sbaglio, che è invece quella che gioca con i Blade Scholar e il Bonfire Elemental. Quindi piccole differenze tra una e l'altra lista. Una gioca mm, Daring Fire Eater, Black Cat, Pyromaniac, eccetera. Cioè non si appoggia così tanto agli elementali da giocare in combo. Gioca anche all'Extraza, mentre invece questa lista non gioca all'Extraza. Ma gioca al Blade Scholar, gioca al Bonfire Elemental e il resto è relativamente simile, ok? La differenza in win rate di due punti. Quindi Odd Mage, bene, sicuramente verrà migliorata come lista. E poi abbiamo un nuovo tempo, no, non abbiamo un nuovo tempo, abbiamo un tempo elemento l'ho buildato io, tempo Odd. Questa è una nuova lista che sta venendo giocata in ladder, l'ho presa da HS Replay, è un tempo Odd Elemental. Quindi abbiamo l'Odd Mage... O a strutture elementali, o a struttura senza elementali con Alexstrasza, e poi abbiamo un tempo odd mage, cioè un deck più aggressivo odd. Un deck più aggressivo odd che gioca ovviamente eh, da Air Maul, Firefly, Secret Keeper, Secret Keeper, perché gioca Counter Spell, Explosive Rune, Kirin Tormage, che è una carta a tempo, gioca al Pyromaniac, Stargazer Lunar, doppio Clockwork Automation, Cobalt Scaleben, Fungal Monster, Leroy Jenkins, Perrici, Gianna Live, hai capito? Quindi l'Odd è giocato. Odd è giocato sia a strutture elementali, strutture non elementali e poi struttura più aggressiva a tempo Odd Mage. Quindi Mage abbastanza bene. Paladino, Paladino solo quattro liste da mostrarvi. Even Paladin 3.0 è la nuova lista di Even Paladin con il Mojo Master Z. Questa carta... A, um, questa carta ha deluso molto Ok Questa carta ha deluso molto uh, Sta venendo inserita in poche liste Fatti vedere se dalla regia va tutto bene uh, La gente dice rip uh, Dovrei essere penso di essere comunque live Quindi uh, mi sa che tutti stanno ascoltando Massimo scrivete in chat Io la registrazione continuo a farla Non mi fermo Non, non mi fermo Ehm um, Hydrologist torna a, me, torna a essere giocato in Even Even Paladin raga 63% di win rate Vi do la lista Cioè non, assolutamente non male eh? Assolutamente Sì sì si sente va bene Eravate tutti attenti Vi lascio la lista di Even Paladin Che gioca al doppio Spirit of the Tiger Al posto del doppio Sarnai Chain Gang Se non sbaglio Ovviamente gioca Blessing of Kings Ovviamente gioca Spike Red Steed Gioca l'Argent Commander, gioca la Doppie White, gioca nel senso Avenging Wrath, la lista a me sembra forte, 
Beh, a me la, la lista sembra forte, 63% va bene, Spirit of the Tiger benissimo, Odd Paladin 2.0, 64% di win rate overall, è l'Odd Paladin con la win rate più alta che ho trovato, su un campione di almeno più di 500.000 partite, singolo Divine Favor, c'è Prince Liam come unico cambiamento rispetto al passato, il singolo Divine Favor va bene, gioca doppia veterana, se voi volete giocare doppio Divine Favor tagliate una veterana e questa la prassi, ok? Il codice ce l'avete in chat. Abbiamo raga una lista nuova che sta veramente spaccando in ladder e che sta venendo giocata da un sacco di gente ed è l'OTK Paladin. Nuovo OTK Paladin che gioca in Cycle Veloce con Flash of Light, Potion of Heroism, che gioca addirittura al Call to Arms semplicemente per uh, stringere il deck e buttare fuori i minion dal basso costo e riuscire ad arrivare prima a combo. 58% di win rate, scary, molto scary. Il fatto che l'OTK abbia una win rate così alta. Bisogna capire contro quali deck soffre. Soffre contro Druido, soffre contro Odd Paladin. Però anche il Wild Pyromancer per rispondere. La esporto. Ve la passo. Um, OTK, questa è la lista che ho visto più diffusa. Diciamo che a livello di diffusione gioca al doppio timeout. Io so già che ci sono liste che non giocano al doppio timeout. Eh? Lo so che ci sono liste che non giocano al doppio timeout, per carità. Non c'è molto da dire, c'è Shirvalla, c'è lo Shrink Ray, insomma, cos'è che ha reso forte questo deck? Cos'è che ha reso forte questo deck? Forse il Flash of Light, è una delle carte più importanti. Forse è questo. E poi abbiamo il Quest al, al 54%, per me il Quest è figo. Questa è una lista Quest che ho trovato oggi su HS Replay, che gioca a Single Immortal Prelate, che gioca al Devil Sore Egg, che gioca al Meccano Egg, che gioca... Cioè io non l'ho capita sta lista, scusatemi, ma io il quest lo builderei completamente diverso, però questo è il quest Paladin con la win rate più alta su HS Replay, ok? Questo deck qua. Queste sono le quattro tipologie di Paladin che stanno venendo giocate al momento. Eravamo arrivati a, al Priest, quindi Combo Priest, come viene giocato il Combo Priest oggi? Ma questo è il Combo Priest vecchio con il Topsy Turbi, andiamo oltre... Dread Control è una lista precedente al rilascio dell'espansione, andiamo oltre, e Dragon Soul è stata una lista che è stata vista proprio i primi giorni, ma ovviamente non è entrata in meta con il Banana Buffon e il Dragon Soul, abbiamo questa lista che gioca Akkar al 42%, che ha preparato Zetalot, ed effettivamente non è che brilli particolarmente, quello che per me è importante da notare in Priest è il fatto che la massa isteria sta venendo giocata in tante Tante tipologie diverse di Priest. Mass Isteria sta venendo giocato in tanti Priest diversi. È un'ottima carta, un ottimo removal. Abbiamo il Mecha Catoon Priest. La lista è standard, non è cambiato praticamente niente. Abbiamo un Quest Priest 3.1 al 52% di win rate con doppia Mass Isteria. <coughs> che si appoggia ovviamente su meccaniche con Princess Talangi, Arch Archbishop Benedictus. E con carte, secondo me, che non sono state ancora esplorate abbastanza, come il Seance, perché il Seance mi sembra una carta dignitosa. Gioca addirittura il Cloning Device, che è una carta che non ha trovato spazio in Constructed per un sacco di tempo. A me colpisce questo Quest Priest, ha una win rate bassa, però ha una curva stretta. Perché gioca a Quest e poi gioca tutti questi minion molto piccoli. Cerca di fare Cycle Veloce con Blood Mage Talnos, Cristallin Oracle da valore. Gioca a Loot Order per pescare, Dead Ringer per pescare. Gioca al Science, Shadow Vision. Cioè quello che mi colpisce è che gioca a Sonil Defender per avere dei minion extra da prendere e da buttare giù con Talangi. Quello che a me colpisce di questa lista è il fatto che proprio non vengano giocati dei minion sostanziosi. Perché? Perché effettivamente la build... Um, effettivamente la build si può permettere di non inserire minion da late stage perché il valore verrà preso da Archbishop Benedictus verrà preso da Stonehill Defender verrà preso da Science applicato sui minion del nostro avversario verrà preso anche da Cloning Device che ci fa discoverare una copia di un minion del nostro avversario abbiamo Quest Katun questa lista non è aggiornata abbiamo Resurrect Priest 2.1 al 61% di win rate e tanto, ve la passo quindi, che poi lo chiamano combo, dipende dai siti, Resurrect Priest, ve lo passo in canale. 
Cosa gioca di nuovo questo deck? Ma gioca la doppia massisteria. Questa lista taglia carte tech, se non sbaglio. Che ne so, tipo taglia... Non mi ricordo cosa taglia. Taglia delle carte... Delle, delle tech card ha tagliato. Non si possono andare a vedere, guarda, il 2.0. Taglia una pain e taglia una shadow war death. Taglia pain e shadow war death. Giusto? Sì. E prende e decide di giocare doppia massisteria perché è più pratico. Ci sta come ragionamento. Dici non gioco la pain, non gioco Shadow War Death perché gioco doppia massisteria e doppio Psychic Scream. Ho ancora più protezione, il deck ne migliora ovviamente, migliora la sua win rate. E poi abbiamo il nuovo Spiteful Priest 2.0 al 57% di win rate. Bene, a struttura draghi. Bene, con dentro Princess Talangi, fighissimo. Perché Princess Talangi? Perché noi giochiamo il Bond Drake, 6 mana 6 5 ci dà un random drago, ci giochiamo Stonehill Defender, doppio minion extra con Taunt, giochiamo Curious Glimmer Root, quindi praticamente questo è uno Spiteful, anche lui è un deck bidimensionale straightforward minion based, non gioca ovviamente l'ottomana che ci procca spell, abbiamo i due mind control nel deck, abbiamo Lich King, comunque è proprio Talangi a dare un po' di benzina, un po' di forza allo Spiteful e questo è il nuovo Spiteful che io trovo dignitoso, niente di che. L'OTK Paladin deve craftare? Secondo me sì. Andiamo sotto Rogue, sotto Rogue ci sono un'infinità di liste da vedere, un'infinità di liste da vedere. Allora abbiamo il Cube Rogue. 1.1, questa lista è stata aggiornata oggi ma non gioca a carte della nuova espansione quindi possiamo andare oltre, abbiamo il Detractor Rogue che gioca l'Undertaker al 53%, si può dire che comunque l'Undertaker ha fallito fino adesso come carta, questo non significa che l'Undertaker non sia un buon craft, non sia una buona carta che voi lo dobbiate disincantare. L'Undertaker è probabile che sia una di quelle carte che migliorerà col tempo, no? Come si dice, ah il vino invecchiando diventa più buono, l'Undertaker col passare del tempo diventerà più forte. La vita dell'Undertaker è strettamente in relazione con la presenza e il numero di combo deck giocati in standard. Quindi se la ladder è, come oggi bene o male, combo control... L'Undertaker ha ben poco spazio perché l'Undertaker è estremamente lento come qualsiasi deck basato su meccanica detrattol è lento ok e, um, e quindi trova poco spazio non ci sono altre grandissime cose da considerare in questa lista c'è soltanto l'Undertaker di nuovo si appoggia su eventuali detrattol gioca a Sonya Shadow Dancer questo è il detrattol 4.0 al 53% di win rate il nuovo Even Rogue con il 52% di win rate la lista secondo me è buildata bene ma la win rate è comunque bassa gioca la nuova leggendaria Capitan Otsusk io avevo più aspettativa per quello che riguardava l'Even Rogue lo dissi all'inizio delle mie card review poi non è che abbia ricevuto tutto sto supporto l'archetipo gioca il Blood Sail Oller di nuovo gioca lo Shark Fin Fan che è una gran bella carta la Toxologist Rogue la mette ovunque un po' come il Parmigiano gioca il Ticket Scalper gioca il Walk the Plank questa è una carta effettivamente che in Rogue sta trovando spazio Walk the Plank è un 4 mana remove al secco su minion e perché no perché non dovremmo giocarlo cannon barrage che come dice Thais è questa la carta che fa da main engine cioè senza cannon barrage l'even rogue non avrebbe motivo di esistere è un deck abbastanza a tempo l'even rogue ok win rate bassissima kingsbane rogue è uno dei grandi vincitori ha migliorato tantissimo la lista secondo me è difficile da giocare ed è molto difficile giocarci contro. Cosa ha rafforzato il Kingsbane? Quello che ha rafforzato il Kingsbane è stato il Riding Party. Quindi si decide di inserire il Riding Party in doppia copia, si taglia l'Elven Ministra, il 4 mana 3-2, pesca 2 minion in combo, quindi se fai combo peschi 2 minion dal deck, viene tagliato quel 4 mana 3-2, viene messo in doppia copia il Cutthroat Buccaneer e vengono tagliate eventuali tech card per stringere la deck. Viene tagliato anche Ziliax se non sbaglio. E se andiamo a vedere il 2.1 vediamo che c'è Ziliax, vediamo che c'è l'Elven Ministrel e vediamo che c'è la Uz e c'è uno Shiv. Queste sono le carte tagliate nel 2.2, niente Shiv, doppio Catrot Buccaneer, doppio Riding Party, si mantiene Blade Flurry, si gioca al doppio Dread Corsair. Per avere più consistenza nelle pescate dal Riding Party che ovviamente ci pesca due pirati e un'arma. Riding Party carta fortissima per Kingsbane Rogue perché? perché non soltanto ci fa, tutore, ci fa da tutore per il deck... Ci permette anche di togliere dal deck quei minion 
che noi non vogliamo per forza pescare in sequenza. Per noi è più importante pescare le spell, per noi è più importante pescare Balira de Ollo. Forse la presenza di doppio raid in party permetterà al Kingsbane Rogue di giocare un singolo sprint. Niente, va il Fin Slayer, esatto. Tagliata anche la singola va in Fin Slayer. Un po' mi pesa il taglio della singola va in Fin Slayer. Si vedrà in futuro se poi verrà riteccata dentro. In Miracle non ha avuto cambiamenti. Lord Rogue gioca con un singolo Mosh Hog Announcer. Announcement, questa announcer, questa carta l'ho vista anche oggi in un warrior aggressivo, Rush che gioca bestie, contro cui poi Tyze aveva perso, poi dopo ha contattato il tipo, gli ha chiesto la lista, si è messo a giocare il ladder, il beast, beast Rush Warrior, il Moshog Announcement è un 5 mana 6-5 e i nemici hanno il 50% di attaccare qualcun altro, gioca anche il former champ raga. Gioca anche il former champ 5 mana 1-1 batte il cry evoca un 5-5 perché? perché a turno 4 possiamo fare coin former champ turno 5 fungal monster e oltretutto avere più body su board per odd rogue è importante per riuscire a giocare al meglio i cold blood viene tagliato un singolo void ripper viene giocato comunque il doppio vicious fledgling gioca myra unstable element l'odd rogue è una lista forte secondo me Resta forte, però poi quando vai a vedere la win rate contro il druido, paladino e hunter, vedi che lo drogo non è che è proprio la, hot, la scelta migliore da applicare in rad. Nuovo pirate rogue, il 49% è la win rate migliore che riesce ad esprimere questo archetipo. Non è un even, è molto simile all'even, gioca al Bind Fizz Layer e Capitan Green Screen, Green Skin, gioca al doppio Satsy Captain, ovviamente, Riding Party. Lynch Clan Tag, gioca al doppio Daddy Poison, è una lista un po' più aggressiva, gioca anche il Serrated Tooth in doppia copia, Sick Sick Sick. 49% non è accettabile come win rate da giocare in ladder, il Pogo Rogue l'ho aggiornato per chi si chiedesse perché non giochi Pogo, perché il Pogo non si gioca... Pogo Rogue con la win rate migliore oggi, nonostante il doppio Spirit of the Shark, carta della nuova espansione, rimane sul 34% d'overroll. Quest Rogue non è stato aggiornato, Tempo Rogue è stato aggiornato, 58% di win rate, questa lista è particolarmente secondo me interessante, la preferisco sopra a Odd Rogue, vi lascio il Tempo Rogue in canale, vi lascio il codice, perché è interessante questa lista? A me piace, win rate 58 da fiducia, ok? Prince Keleset ci sta, da supporto al deck, uh, South Sea Captain a tre mana ci sta, mm, Ticket Scalper ci sta, Fungal Monster, c'è Leroy Jenkins, doppio Valtin Slayer, Cursed Castaway, semplice semplice, il deck vuole fare una sola cosa, insomma abbiamo anche il doppio Shadow Step uh, per eventuali Shenanigans, quindi il Rogue ha tanti tipologie, cioè il Rogue ha tante tipologie di deck, c'ha il Cube, c'ha il Detrattle, c'ha l'Even, c'ha il Kingsman, c'ha il Miracle, c'ha l'Odd, c'ha il Pirate, c'ha il Pogo, c'ha il Tempo, c'ha il Quest, qual è il problema? Il problema è che, um, il problema qual è? Il problema è che la win rate effettivamente da deck solido ce l'hanno il Kingsman e questo Tempo, 58 e 58, Shaman male, Shaman male. Shaman Male, uh, come liste nuova aggiornato, semplicemente l'Even Shaman al 60% rimane molto solido, l'unico cambiamento in questa lista è stato tagliare un X e mettere dentro il secondo Might, non ci sono carte della nuova espansione. Questo mid range shaman è completamente nuovo ed è quasi un dragon shaman, non quasi, è un dragon shaman mid range che gioca in stable evolution, gioca Kragba the Frog, gioca Shudderwalk, gioca Kalimos, cioè è un po' un minestrone di minion mid range con struttura draghi che non hanno una vera e propria winning condition e gioca principalmente per valore. Ma la 50% di win rate, uno deve guardare questo, 51 contro druido, 48 contro paladino, 40 contro hunter, 40 contro panther non puoi giocare in ladder, no? Non puoi avere il 40% d'overroll contro hunter, però la lista sembra divertente. Overload shaman malissimo, overload shaman malissimo, l'overload shaman è stato ispirato tanto da Brian Kibler, la lista ufficiale che sta venendo giocata maggiormente su ladder standard denomale è quella di Brian Kibler, non passa al 45%, taglia addirittura Agatha the Witch sta lista, che non è neanche sbagliato tagliare Agatha the Witch, però uh, troppo debole, troppo poco, troppo debole, troppo poco. Overload Agro, 52%, meglio, con il Doom Hammer. Questa lista è stata esplorata molto da sempre Tides, che io seguo molto come streamer per migliorarmi, perché non si smette mai di imparare ad Airstone. Totemic Smash è una nuova carta. Uh, cosa abbiamo? Likim, che è venuta fuori comunque bene, ma 
Non è che Likim non sia abbastanza, Likim è una carta forte. È che Shaman, raga, Shaman fa tutto bene e non fa niente bene. Penso che sia questo il problema di Shaman. Fa tutto bene e niente bene. Cioè non è, non è Druido che fa una cosa benissimo. Ramp, arm, cioè nel senso Druido fa benissimo. Ramp, Cycla e fa Armor. Shaman controlla, fa valore. C'è il Death Knight che fa il clear, però ti fa anche valore. Però... È una classe che un po' soffre identità, perché? Perché è vero che hanno dato tante carte per meccanica overload, per sfruttare le spellson, però poi non gli si è dato una direzione vera. Cioè non basta prendere e dire, ok abbiamo la spellson, ci giochiamo i giganti a zero mana, li copiamo con Ancestral Spirit. Non basta! Cioè non ci può essere una sola winning condition per il deck, se no si, si, si ritrova esposto, uh, eh, si ritrova esposto sotto troppi... Non lo so, ha troppi talloni da kill, eh, capite? Comunque, l'overload agro shaman sta al 52%, male. Sicuramente questa lista verrà e potrà essere migliorata. Shudderwalk 2.0, raga, 58%, lo esporto, ve lo copio in ladder. La lista ovviamente si è migliorata. Shudderwalk, io sapete, non gioco Shudderwalk shaman perché lo odio tanto. Gio odio tanto giocarci contro Shudderwalk shaman che poi alla fine non ho voglia di giocare Shudderwalk shaman. È entrato Zentimo in Shudderwalk Shaman, c'è anche un singolo Sandbinder, la lista fa sempre la stessa cosa e se voi volete giocare Shudderwalk Shaman diciamo che eh, la lista con la win rate più alta, più diffusa, la lista con la win rate più alta e più diffusa è questa, 58% va benissimo. Nuovo token, token Evolve Shaman, questa è la lista più giocata con la win rate più alta, 47% di win rate, zap... Firefly, uh, Stable Evolution, Voltaic Burst, gioca Big Bad Voodoo, che tutti commentano questa carta come negativa, ci sta, per carità, uh, l'aveva craftata anche Kibler che non ce l'aveva, diceva questa è proprio una carta brutta appunto, gioca Altral Dead Seer, gioca Kragba the Frog per riprendere in mano la Stable Evolution, gioca Caridor Creeper a 0 mana, gioca il Former Champ per avere il minion a 1 mana 5 C, 1 mana 1 1, che costa 5 mana da... Uh, buttarci sopra il Big Bad Voodoo Gioca a Zentimo Anche questa lista vedete Gioca a Zentimo Però non è abbastanza Big Bad Juju Veramente Però non è abbastanza raga Non è abbastanza Andiamo a vedere Warlock Cosa, cosa ci offre Quindi Shaman male Ma Shaman male Non perché le carte non siano forti Perché ancora non si è capito bene come utilizzarle Beh però Shadowbox Shaman Raga comunque nel senso Even Shaman 60%, Shadowwalk Shaman 58%, quindi comunque due archetipi da giocare ce li ha. Warlock, uh, il nuovo controllo Hawk, a me non piace per niente, con il doppio Soul Warden e il doppio Shriek, con il doppio Soul Fire, io questa lista non l'ho capita molto bene, però 54% di win rate, quindi dignità, non va neanche così male contro Palli e Druido. Q-Block non è stato aggiornato, il discard è il 3.1, l'ho aggiornato, questa è l'unica lista che ha il 50% di win rate, io ve la passo, a me piace, a me questo discard lock piace, lo sapete perché? Perché tende più una, una direzione verso una curva alta, cioè gioca Blood River Gul'dan, gioca doppio Voidlord, gioca comunque Lord Godfrey, gioca il doppio Sold Warden che fa da carry in questo archetipo, gioca doppio Siphon Soul, punto di domanda, per me resta un punto di domanda al doppio Siphon Soul, Gioca alla Cari, gioca High Priestess Jack Leak, carta fortissima in questa tipologia di deck. Gioca al Kata, Reckless Dire Troll, Zavas, Solarium, Singolo Soul Infusion per buffare eventualmente l'High Priestess, la Cari Sacrifice, doppio Shriek. Ok? Il Dog Discard lo possiamo archiviare, non dovrebbe essere neanche qua. Liven, uh, Liven Warlock non è stato aggiornato, la lista è sempre la stessa, lo Zoo Warlock l'ho aggiornato oggi? Non penso neanche, perché lo Zoo Warlock anche lui non gioca molte carte nuove. Andiamo sotto Warrior, quindi Warlock male, io dissi, secondo me Warlock non ha ricevuto nulla, effettivamente Warlock non ha ricevuto nulla, perché a parte le carte per archetipo discard, che oltre il 50% non va, allora, se ci danno tante carte discard, e oggi il deck gira al 50% di win rate, quando ci sono deck che vanno oltre 60, voi capite che Warlock non ha ricevuto molto, giusto? Eh, non ha ricevuto molto, perché se il discard lock non si gioca, come sempre, 
e di Sgarlock non si riesce a giocare almeno per adesso poi chi lo sa che uno riuscirà che uno riesca a fare il miracolo di rendere giocabile questo archetipo però nel momento in cui il 70% delle carte delle espansioni che ci hanno dato sono per discard lock ovviamente even lock non cambia di molto zulock non cambia di molto eh, cube lock non cambia di molto e eh, la lista rimane invariata e va bene così perché warlock ha dominato per un'infinità di mesi in questo anno no? Quindi va bene che Druido se ne sia un attimo, che Warlock se ne sia un attimo per i fatti suoi. Ma ragazzi, anche Druido non ha ricevuto quasi niente, perché il Gonk Druid sta al 48. È andato un po' di supporto a Token, con il Tree Speaker, che è una gran bella carta per l'archetipo. Ma poi per il resto cos'è che è il Togwaggle? Si gioca comunque uguale a una buona win rate. L'Undertaker sì, si può giocare in Taunt Druid, ma si può giocare anche il Taunt Druid senza l'Undertaker... Mm, capite cioè non sono le carte dell'espansione a rendere forte druido druido era già forte di suo prima c'è cioè delle carte fuori di testa andiamo sotto warrior andiamo sotto le note dolenti il nuovo dragon warrior sta al 50% di win rate e questo è se vi piace il nuovo dragon warrior che gioca con il dragon roar e ovviamente il war master Vun. quindi un deck minion based che cerca di fare un sacco di valore all'interno della partita e che in questo meta non va da nessuna parte Ok? Non va da nessuna parte Nonostante la buona win rate contro Paladino Perché? Perché ovviamente questo deck contro Odd Paladin funziona bene Abbiamo Blood Razor Abbiamo Brawl Abbiamo uh, Warpath Benissimo Abbiamo pure il Ember Dov'è che è? Il Dragon Moss Scorcher Quindi è ovvio che Warrior funzioni bene contro Paladino Abbiamo una buona win rate contro Paladino Perché si mangia tutti gli Odd Paladin Però poi quando vediamo Druido o uh, Hunter, piangiamo. Questo è molto importante da considerare, cioè come performa il deck in relazione ai deck Tiger 1. Allora, se tu hai un deck che vince al 100% contro Warrior, Rogue, cioè all'80% contro le classi non giocate, poi sta al 45-43% contro i deck Tiger 1, non farai molto strada in ladder. Mecha Katun Warrior esiste, l'hanno buildato, viene giocato, io non lo so... Lo volete voi, non ve lo passo, non penso di giocarlo mai, ma comunque per il mio database viene inserito perché è un nuovo archetipo per Warrior. Quello che funziona è questo, Odd Paladin 3.0, 59% di win rate, quindi cioè, dipende dalla gente se ha voglia di giocare Pal Warrior oppure no. Quindi il nuovo Odd Warrior ve lo passo in chat, credeteci oppure no, 59% di win rate, 61% di win rate contro Hunter, 61% di win rate contro Paladin, male contro Druido. Bene, male contro Rogue, bene nelle altre classi, gioca l'Eternion Rover, cosa gioca di carte nuove? Gioca lo Smolder Thorn Lancer, gioca anche lui il Dragon Mass Scorcher, Dinomatic immancabile, Ember Scale Drake, doppio Super Collider, doppio Crowd Roster, non l'ho ancora evocata sta carta, sono proprio curioso di giocarla, Dr. Boom Maginusius, Baku, Demonite, Reisera, semplice. Basta, Odd Warrior, così, semplice e semplice. Anche lui di struttura non è cambiato moltissimo rispetto al passato. Recruit Warrior, 3.1 con Boomship, 51% di win rate, tante carte nuove perché abbiamo Ondasta, tante. Abbiamo Akali de Rhino e abbiamo Amani Warbeast. Amani Warbeast che eh, viene inserito in tante liste, raga. C'è in uh, Recruit Hunter, c'è in Recruit Warrior, c'è in diverse tipologie di deck questo Amani Warbeast, che non è un brutto minion, no? 51% di win rate, non si può giocare molto in ladder. La vera sorpresa di giornata, raga, è la lista che giocherò oggi, è Rush Warrior 2.0, 59% di win rate, credici oppure no? Benissimo contro Palli, così così contro... Cioè, abbastanza bene contro Hunter e Druido. Eccolo qua. Rush Warrior. La soluzione per Warrior, per venire fuori come classe, per essere giocata, è trovare una build stabile Warrior che sia abbastanza aggressiva per battere i combo contro il deck. Ok? Akali de Rhinor. Allora, Ethereum Rower. Spirit of Verino, doppia copia, Town Crier, Prince Keleset, Berserker, Rabid Worgen, insomma, Corcon Elite, Milizia Commander, quasi tutti i minion che riescono ad attaccare quando entrano in gioco, singolo Spellbreaker, Darius Clawley, singolo Danomatic, doppio Fungal Monster, singolo Super Collider, cioè Countess Ashmore, Akali de Rhinor, Grommash per Rich, Scourge Lord Garrosh, perché no, e Lich King, cioè questo è un minestrone di carte tutto sommato buone, di carte tutto sommato buone perché Ziliax è una carta, un all-rounder, c'è cioè una carta buona in qualsiasi deck, Ashmore stesso discorso, eh, Lich King stesso discorso, non è che c'è molto, no? 
Eh, gioca a Sarone e Chain Gang, uh, va bene, gioca le sue buone carte, Frotting Berserker per spinta, Prince Keleset ci sta. Quindi è Prince Keleset che riesce a dare quella spinta necessaria al deck per aumentare la win rate, perché ovviamente se noi facciamo turno 1, Town Crier, ok? Turno 2, Prince Keleset, beh... Non è malissimo come sequenza, cominciamo a giocare Frotting Berserker, 3 mana, 3, 5, cominciamo a giocare Elite, 5, 4, ra, 5, 4 Charge, eh, giochiamo Dario Scroll, 5 mana, 5, 5, figo, no, figo. Taunt Warrior, non è stato aggiornato la lista vecchia, per quello che riguarda le liste, diciamo, dopo la prima settimana di espansione, queste sono quelle che io ho trovato e quelle che stanno venendo giocate, è ovvio che ogni giorno vengono provate, vengono create dei nuovi archetipi, sicuro, sono quasi sicuro che settimana prossima ci sarà qualcos'altro da recensire, io vi ringrazio per aver seguito questo approfondimento live e anche eventualmente in differita su YouTube. Da parte mia, Vigius è tutto, ci vediamo alla prossima.